이번에 사하나이트 펑킹곡 모드 차트 영상이 생각보다 인기가 좋고 꽤나 많은 분들이 어떻게 깼는지에 대해서 물어보신 분들이 많아서 영상을 만들게 되었습니다. 여기에는 세 가지 전제가 들어가는데요. 첫째로 저는 어렸을 때꽤 오랜 시간 바이올린을 했었습니다. 따라서 악보를 외우는 거에 굉장히 익숙합니다. 두 번째 차터가 제가 생각하는 차트와 비슷하게 짜야 합니다. 예시로 인터루프 같은 경우에는 제가 SF5로 깬 것도 있긴 하지만 제가 생각한 타이밍이랑 많이 달라서 판정이 많이 안 나왔어요. 셋째로는 차트 편집기에 들어가줘야 합니다. 사실 저는 모드 차트를 그렇게 좋아하진 않아요. 외우는 것도 굉장히 귀찮고 무엇보다 프나펑 모드 차트들은 조크 모드가 많아서 재밌다기보다는 그냥 클리어를 어떻게 하면 어려울지 고민하게 되는 기믹이 많아서 별로 좋아하진 않습니다. 자 본격적으로 설명을 들어가겠습니다. 일단 차트를 전체적으로 보고 같은 부분이 반복되는 곳을 찾습니다. 이번 차트의 경우 총 노트는 롱노트 콤보 포함 422고 완전히 같은 부분은 두 부분이 있습니다. A파트는 시작하고 나서 46초, 77초, 130초에 나오고 B파트는 두 번째 A파트와 세 번째 A파트 뒤에 나옵니다. A파트는 34콤보, B파트는 33콤보가 올라갑니다. 따라서 422콤보 중 168콤보는 저두 패턴의 반복이라는 거죠. 나머지 254콤보는 악보와 합니다. 왼쪽부터 도, 레, 미, 파 라고 생각을 하고 오직 도레미파로만 이루어진 노래를 외운다는 느낌으로 외웁니다. 그리고 그 사이에 A파트와 B파트를 끼워 넣습니다. 나머지는 연습입니다. 사하모드 같은 경우에는 2시간 정도 걸렸고 외워질 때까지 계속 반복하면 됩니다. 이 방법이 정답이라는 건 절대 아니에요. 뭐이 방법으로 외우면 잘 외워진다 이런 것도 아니고요. 저 같은 경우에는 바이올린을 했던 경험을 접목시켜서 해봤더니 굉장히 잘 외워져서 쓰는 거고요. 따라하라기보다는 이런 식으로도 체보를 볼수 있구나 정도로 봐주시면 좋겠습니다. 그럼 다음 영상까지 스테이 튜드